রাজা রানী যারা বংশ হয় কোথবিহারের রাজা রানী ওদের আজকের ভিডিওটা কিন্তু দারুণ জমজমাট হতে চলেছে বন্ধুরা তো দারুণ একটা স্পেশাল ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা দেখতে থাকো আশা করছি আজকে ব্লগটা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে বন্ধুরা খুবই ভালো লাগবে কারণ আমাদের বাড়িতে আসতে চলেছে সোনা বাপা তাহলে বুঝতেই পারছো কতটা দারুণ খুশির ব্যাপার কি সুন্দর পাখি ডাকছে বন্ধুরা সকাল সকাল খুব সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ সকালবেলার আর তার সাথে দেখো কুকুরটা এখনও ঘুমাচ্ছে এখনও ওর ঘুম ভাঙেনি শুয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছে এই শীতের দিনে শুধু মানুষ নয় দেখো সব বাড়ি খুব অলসতা লাগে সকালবেলা উঠতে ইচ্ছে করে না ঘুমটা যেন আরও বেশি মজার হয়ে যায় কিন্তু কাজকর্ম থাকলে স্কুল থাকলে তাদেরকে তো তাড়াতাড়ি উঠতেই হয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর গাড়ি আসলো ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে আসলাম ঘরে আর আজকে ওর জন্য করেছিলাম গোলা পিঠা ওটাই ব্রেকফাস্ট করে নিলাম আর তারপর মানে অল্প ছিল বেশি ছিল না যে জন্য চা মুড়ি এগুলো করে নিলাম কিছুক্ষণ পর বাসনগুলো এখনও ধোয়া হয়নি ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে এবারে বাসনগুলো ধুয়ে নিলাম প্রচুর বাসন ছিল তাই ভাবলাম এটা ধুতে অনেকটা সময় লাগবে আগে ব্রেকফাস্টটা করে নিই কালকে রাত্রে বাসন ধোয়া হয়নি তো যে জন্য এই যে সব বাসন এখন ব্রেকফাস্ট করার পর ধুয়ে নিলাম আর এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানটায় নিয়ে এসছি একটা সোডা আসলে বাঁধাকপির বাড়তি পাতাগুলো কবে থেকেই আছে খাওয়া হচ্ছে না তো আসলে একটু ছাকা করে খাবো সেটাই হচ্ছিল না তো আজকে মনে করে এই যে আসার সময় নিয়ে এসছি সোডার প্যাকেটটা তা আজকে ছাকা হবে আজকে প্রচুর সবজি নিয়ে বসেছি সবজিগুলো বানানো হচ্ছে না বলে অনেক কিছুই খারাপ হয়ে যাচ্ছে আজকে বানানো হয়েছি যতটা পারি বানিয়ে ফেলব তো এখানটায় ছিম বাঁধাকপির যে বাড়তি পাতাগুলো সেগুলো মূলো আর আলু দেবটা দিয়ে এগুলো ছাড়া হোক বানাবো আজকে অনেকদিন পর আমি বানাবো নিজে হাতে আর কি এমা একটু ভাতের মা রাখলাম না আর অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে না বানাইনি তো সেই জন্য ওই যে সবজি তাছাড়া সময়ও হয়ে ওঠে না কটা দিন থেকে দেখছোই চলছে দৌড়া দৌড়ি ভেজাল আবার দেখো ভাতের মাঠটা ফেলে দিয়েছি এখন ভাতে ভাত ছাড়াই বানাতে হবে দেখি কীরকম হয় আরও একটা কেন কাটছো বাবা নষ্ট হবে তো খেতে পারবা আগেটা খেয়েছো ওই যে ওখানে অর্ধেকটা ছিল ওটা খেতে পারতে এতটা খেতে পারবে না নষ্ট হবে এখন রসুন কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি নেড়ে ছেড়ে ভেজে নিয়ে খুব সুন্দর জাদু তো এখানটায় করবো হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছ আমরা এটাকে কামশি সে স্বাদ করি তো এটা দিয়ে ভেজে নিয়ে চাটনি বানা খেতে যে শাকের ঝোল করেছি এটা হচ্ছে আলু বেগুন পাতাকপির বাড়তি পাতা দিয়ে ছ্যাকা আলু টালু দিয়ে 
এটা হচ্ছে ওই যে কান শিষা শাকের চাটনি মাছের ভাজা ভাত চলো খেয়ে নেব প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে অদিকটা সোনার ভাত ও হাত ধুয়েছে খাবো শাকের ঝোল আর আলু ভাজা দিয়ে খাবো মন তো করছে আগে ছ্যাকাটা খাই কিন্তু না আমার আবার খচ করে হাতটা গেল কেটে রসুন ছুলতে গিয়ে ঝালা করছে আলু ভুজে নিয়ে নিন তো হুম ওই বাটিটা দাও তো শোনো বাটিটা দাও আলু আর ছিমের ভাজা কত কিছু বানিয়েছে আজকে দেখেছ কারণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সবজিগুলো দেখো কি সুন্দর এই জামাটা নোংরা হলো জামাটা নোংরা হলো স্যার এটা কেউ ঠোঁটের মধ্যে এরকম করে দেয় হ্যাঁ তোর লিপস্টিক পরার ইচ্ছা হয়েছে আমার পর কলমের কালি দিয়ে কেউ এরকম করে বল দেখি 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 স্নান করাই দিলাম পরিষ্কার করে তেল মালিশ করে জামা প্যান্ট পরিয়ে দিলাম এই যে এই কাণ্ড এই গরম জল আসে ভাইয়ে কিন্তু বালতি দেয় বালতিতে গরম জল আছে সাবান লাগিয়ে ফটাফট মুখটা পরিষ্কার কর খাবার নিয়ে বসে পড়েছি সোনোকে খাইয়ে দিয়েছি এবার রাত্রেবেলা আমিও একটুখানি খেয়ে নিচ্ছি প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে তো খাওয়া দাওয়া সেরে বাসনপত্র ধুয়ে নিয়েছি দুইটি সমস্ত কিছু গুছিয়ে টুচি একটুখানি ছেলের সঙ্গে একটু ছেলের সঙ্গে একটু টাইম পাস করছিলাম আর ওকে শুয়ে শুয়ে একটু পড়ানোর চেষ্টা করলাম শুয়ে শুয়ে বলতে বসিয়ে তো পড়িয়েছিলাম তো ওই টাইম পাস করছি তার সাথে একটু বসে বসে শিক্ষামূলক কিছু শেখানোর চেষ্টা করছিলাম তো পরে এখন ও শুয়ে পড়েছে আমি ও ঘুমিয়ে পড়ি চলো অনেকটাই রাত হয়ে গেছে কালকে তো রোববার আছে চিন্তা নেই কালকে একটু আরামসে উঠতে পারবো নাহলে প্রত্যেক দিন ওই ছোটাছুটি ছোটাছুটি করতে হয় তারপরে স্কুল শুরু হয়ে গেলেই ব্যাস আবার ছোটাছুটি শুরু তো চলো টাটা বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো মৃদুকে ফোন করলাম যে মেলাবাড়ি আসার জন্য দেখা যাক কি হয় ও শরীরটা একটু আজকে খারাপ আছে ভালো হলে বললাম সুস্থ হলে চলে এসো তো শুনলাম ওদের মানুষও আছে পুজো দেওয়ার জন্য তো ভালোই হলো আর সবাই আসবে এনজয় করবো ভালো লাগবে সাথ থাকো টাটা বন্ধুরা শুভরাত্রি গুড মর্নিং বন্ধুরা চলে আসলাম আবার সকালবেলা তো আজকের ব্লগটা কিন্তু দারুণ হতে চলেছে বন্ধুরা তো এই যে সকাল সকাল আমি গটর গুছিয়ে নিচ্ছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সোমকে এখানে বসিয়ে দিয়েছি বই পড়তে তো আজকে তো বুঝতেই পারছো কারা আসবে আমাদের বাড়িতে কালকে আমি মিতুকে বলেছিলাম তো বলছিল শরীরটা একটু খারাপ ছিল তো বললাম সুস্থ হলে চলে এসো তো মিতু বলছে আজকে ভালো লাগছে শরীরটা তো আজকে ওরা আসবে মানে সকালবেলা ফোন করেছিল তো চলো ওই জন্য ফটাফট আমি এখন বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নিচ্ছি তারপরে ঘরটার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারপরে দেখা যাক ওরা তো বলেছে তাড়াতাড়ি আসবে তো আমি কালকে বলেছিল যে তুমিও যেও আমাদের সঙ্গে পুজো দেওয়ার জন্য তো আমি বলছিলাম যে আমি তো রান্না বান্না করব আমি কি করে যাব তোমরা যেও ঘুরে এসো আমি তো রান্না বান্না করবো এখন তো বলছে না বেশিক্ষণ লাগবে না চলো তো ওই জন্য ভাবছি তাহলে ঠিক আছে চলো আমিও যাব এখন বলছে যে পরে এসেও রান্না করতে পারবে তো আমি ভাবলাম ঠিকই তো এসে তাহলে করবো এখন আমিও যাই গিয়ে উপোস আছি তো আমিও পুজো দিতে পারবো এখন একটু তো ওই যে ঘরটা পরিষ্কার করতে করতে এই দেখো ওরা চলে এসছে গুড মর্নিং বন্ধুরা তোমাদের সামনে অনেকক্ষণ পড়ে আসলাম তো দেখো কি এসছে
ভাই কিরম করে দেখছে চা করতে চাইলাম তো বলছে উপোস আছে চা খাবে না বললাম ঠিক আছে তাহলে করি না আর আমিও খাবো না আমিও পুজো দেব তো দুধটা গরম করে রেখে দিচ্ছি কারণ দুধটা না হলে খারাপ যদি হয়ে যায় যে জন্য ওটা গরম করে রেখে দিচ্ছি আর এইখানটা এক গ্লাস নেব এটা হচ্ছে রক্তিমকে দিয়ে আসবো আসলে দিদি বাড়ি চলে গেছে ওই ভাগ্নিটা যে এসছিল রক্তিমের বোন ওকে বাড়িতে রাখতে গেছে তো সেই জন্য এখন চা যে বানিয়ে দেব সেই সময়টাও নেই তাড়াহুড়ো করে স্নান করে শাড়ি টাড়িও পরবো না এই একটা চুড়িদার পরে নিয়েছি দেখো তাড়াহুড়োর মধ্যে এই যে এরকম করে দুধ টুধ পড়ে যায় মানে যে কোনো কাজ মানে এরকম গন্ডগোল হয়ে যায় তো এই যে দুধটাই দিয়ে আসবো ও দুধই খাবে এখন আর যদি ওর মন চায় তাহলে চা বানিয়ে যদি খেতে পারে তো খাবে এখন ওকে বলে আসলাম তো এখন সাড়ে দশটা কি এগারোটা এরকম মতো সময় হয়ে গেছে তো ভাবছি যে গিয়ে পুজো দেওয়া আবার ঘোরাঘুরি মেলাতে জানি না কতক্ষণ লাগবে মানে তারপরে এসে যেন বাড়িতেই থাকতে চাচ্ছিলাম আমি তো ভাই মেতো দুজনেই বলছে যে চল তো এই যে বেরোচ্ছি ভাবছিলাম এখন তাহলে কি করব লক্ষ্মীকে বললাম যে মুড়ি দুধ টুদ এগুলো খেয়ে নিস আমি এসে পরে রান্না করে দেবো এখন তো ও বলছে যে এই যে পাশে ঘরে আর এক জান্ডি আছে ও দিয়েছে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে তো যাই হোক একটু নিশ্চিন্তে এখন যেতে পারবো যে ভাতটা তো ওর দেওয়া আছে আমি এখন মানে একটু লেট যদি হয় আসার তাহলে ও কোনো ব্যাপার না আমরা এসে রান্না করে এখন পরে দিব ওখানে সবাই খাবো ওখানে বেশি ঠান্ডা বেশি ঠান্ডা হচ্ছে না ঠান্ডা হ্যাঁ জেঠু জেঠিমা এই যে বের হয়ে কথা বলছেন ওনারা আমাদের যদি কেউ আসে বা যারাই থাকে এখানে ওদের আত্মীয় স্বজন আসলে পরে এই যে কথাবার্তা বলে খুব ভালো লাগে অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার পর উঠে গেলাম আমরা টোটোতে আর এবারে যাচ্ছি টাউনের দিকে মানে মেলা বাড়ির দিকে পুজো বাড়ির দিকে আজকে একটু বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে আর হাওয়াও আছে তো যে জন্য বাবুকে নিয়ে আমি এই সাইডে বসলাম উল্টো দিকে এদিক থেকে হাওয়া বেশি একটা লাগবে না তো পুরো রাস্তা আমি এদিক থেকে উল্টো দিকে করেই বাবুকে নিয়ে আসলাম কোলে করে আর এবারে জিমিতুকে দিয়ে দিয়েছি তো চলো সামনের দিকে কিছু দূরে এগিয়ে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ঠাকুরের জন্য পুজোর জিনিসপত্র নেব রাস্তার দুধারেই দেখো কত জিনিস ফল মূল সাজুগুজু জিনিস পুজোর জিনিস একদম মানে কারিগারি শাখা পলা বিভিন্ন ধরনের মানে কি বলবো ভ্যারাইটিস ধরনের জিনিস দেখে কি বলবো মন মনে হচ্ছে যে এটা নেই সেটা নেই এরকম মনে হচ্ছে এখনও তো মানে মেলা বাড়ি ঢুকলামই না এটার মাত্র সবে শুরু রাস্তার দুধারে এত জিনিস দেখে মনটা একদম কি করছে এসে কি বলবো বন্ধুরা একমাত্র মেয়েরাই বুঝবে তো এখানটা নাম লিখাচ্ছি মিষ্টির প্যাকেটে করে মানে প্রসাদের প্যাকেটের ভিতরে করে নামটা লাগিয়ে দেওয়া হবে আর এখানটায় ভাইও নিয়ে নিল আমিও নিয়ে নিলাম আর এখানটায় হচ্ছে ফুল টুল নিয়ে নিচ্ছি মোম ধূপকাটি এইসব নিয়ে নিচ্ছি তারপর হাতটা ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ঢুকে পড়বো পুজো দেওয়ার জন্য দেখিস ব্যবহার করা হয় কি 
ছোট বাচ্চা পাপা তুমি কোথায় উচ্চ তো এখানটায় আমরা পুজো দিয়ে দিলাম আর প্রসাদও নিয়ে নিলাম প্রসাদটা যে দিয়েছিলাম ওটা কিছুক্ষণ পর নাম ডেকে দিয়ে দিল ওটা নিয়ে তারপরে আমরা এখন বেরোচ্ছি একটু ঘুরতে ঘুরতে বেরোবো আর তারপরে মেলা বাড়ি যাবো আমরা এই যে পূজা দিয়ে বের হলাম প্রসাদটা নেওয়া হয়েছে প্রসাদটা নিয়ে নিয়েছি ব্যাগে চলো এখন পুজো দেওয়া কমপ্লিট সাড়ে বারোটা বেজে গেল বাচ্চারা বড়রা ছোট বড় অনেকে হয়তো আছে এখানটায় যারা ড্রয়িং করেছে তো তাদের নাম টাম দেওয়া আছে এখানে কোন ক্লাসে পরে তারা সুন্দর ড্রয়িং করে দেখো কি সুন্দর মা মিষ্টি উপর থেকে তাকিয়ে আছে বাকি আরও অনেক অনেক সুন্দর ক্রিয়েটিভ অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তারা ড্রয়িং করেছে ও দেখতে বেশ ভালো লাগছিলো শুনু বলছে এটা কি করেছে মানে কি নাম দাদা না দিদি এইসব জিজ্ঞেস করছিল আর এখানটায় দেখো কি সুন্দর সব মানে এইসবগুলো সাজানো আছে মূর্তিগুলো আর এইখানটায় দেখো অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ছোট্ট সুন্দর করে একটা বানানো হয়েছে টেম্পেলটাকে সুন্দর করে
রাস মেলা আসবো আর রাস ঘোরাবো না তা কখনো হয় তাই রাসটাকে ঘুরিয়ে সবাই প্রণাম করে নিলাম আর তারপরে কিছু ফটো তুলে নেব সবাই মিলে আমরা ফটো টটো নিয়ে তারপরে মেলা বাড়ির দিকে যাওয়া যাক তো চলো আজকে ভিডিওটা বেশি বাড়াচ্ছি না বন্ধুরা বেশি বাড়াবো না আজকে এখান থেকেই শেষ করছি এখানে মন্দিরে আসলাম পুজো দিলাম মৃত্যুদের সঙ্গে অনেক এনজয় করলাম এই অবধি আজকের ব্লগটা আর তারপরে মেলাবাড়ি যাওয়া কি করব না করব খাওয়া দাওয়া বাড়ি আসে সমস্ত কিছু বাড়ি এসে প্রচুর মজা হয়েছে সব কিছু তোমাদের সঙ্গে পরের ভিডিওতে শেয়ার করব তো অবশ্যই আলাদা রকমই হয়েছে সব কিছুই তো সাথে থেকেও আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে তো আজকের জন্য বাই বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে টাটা বন্ধুরা শুভরাত্রি